Cinema Crowd சன் டிவியில் பல சுவாரஸ்யங்களோட போயிட்டு இருக்க நந்தினி சீரியல்ல இன்னைக்கு எபிசோட்ல என்ன நடந்தது அப்படின்றத பத்தி தான் இந்த வீடியோல நம்ம பார்க்க போறோம் கங்கா ரூபத்துல திரும்பவும் நந்தினி அரண்மனைக்குள்ள வந்துட்டாங்க அருண் ரூபத்துல வந்திருக்கிறது பைரவி அப்படின்றதையும் அவங்க தெரிஞ்சுக்கிட்டாங்க இதை வச்சு நம்ம ஏதாவது பண்ணணும் ஏன்னா எல்லா காலச்சக்கரமும் ஒரே இடத்துல கூடி இருக்கு நம்ம எப்படியாவது இங்க இருந்து எடுத்துட்டு போயிடலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நந்தினி பிளான் பண்ணிட்டு எதுவுமே தெரியாத மாதிரி இருக்காங்க நந்தினி சந்தியாவை பாக்குறதுக்காக சந்தியா ரூமுக்கு போறாங்க ஏன் அப்படின்னா அவங்க ஐயா வந்து சொல்லியிருப்பாங்க சந்தியா முழுசா மாறிட்டா அவ ராஜசேகர் என்ன சொல்றானோ அதான் கேட்டுட்டு இருக்கா உன் மேல ரொம்ப கோபமா இருக்காமா அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லியிருப்பாரு அதை பத்தி கேட்கறதுக்காக நந்தினி சந்தியா கிட்ட போய் பேசுறாங்க சந்தியா வந்து ரொம்ப கோபமாயிடுறாங்க நீ எதுக்கு இங்க வந்த நீ தான் வந்துட்டு கங்கா ரூபத்துல இங்க வந்திருக்கியா திரும்பவும் நான் போய் ராஜசேகர் கிட்ட சொல்றேன் அவரை பத்தி பேசுறதுக்குலாம் உனக்கு தகுதியே கிடையாது அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றாங்க உனக்கு எதுவுமே தெரிய மாட்டேங்குது அவன் நல்லவனே கிடையாது அப்படின்னு சொல்லிட்டு நந்தினி சொல்றாங்க அதை எதுவுமே கேட்காம நந்தினியை பத்தி சொல்றதுக்காக வெளியில போறாங்க ஓ என்னவே நீ கொலை பண்ண பாக்குறியா அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவங்க ரொம்பவே திமுறா பேசிட்டு இருக்காங்க வந்துட்டு என்ன நீ ஏன் இப்படி பண்ணிட்டு இருக்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு கோபமா நந்தினி பாக்குறாங்க அப்பதான் நம்பிட்டியா நான் சும்மாதான் பண்ண நான் வந்துட்டு ராஜசேகர் என்ன நம்ப வைக்கிறதுக்காக கதை சொன்னா அவனை நம்ப வைக்கிறதுக்காக நான் இப்படி எல்லாம் பண்ண அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லிட்டு இருக்காங்க அதுக்கப்புறமா நம்ம ரெண்டு பேரும் சேர்ந்து எப்படியாவது இந்த காலச்சக்கரத்தை எல்லாத்தையும் எடுத்துட்டு போயிட்டு காட்டவன் கிட்ட நம்ம சேர்க்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பேசிட்டு இருக்காங்க அப்பதான் நடந்த விஷயம் எல்லாத்தையுமே சொல்றாங்க அருண் ரூபத்துல வந்திருக்கிறது பைரவி தான் அப்ப நீ அவனை பத்தி மாதவி கிட்ட சொல்லிடலாமே அவங்க ரெண்டு பேரும் அடிச்சுப்பாங்க அந்த இது நமக்கு யூஸ் ஆகும்ல அப்படின்னு சொல்லிட்டு சந்தியா சொல்றான் பைரவிய பத்தி நம்ம சொல்லிட்டோம் அப்படின்னா வந்துட்டு அவகிட்ட இருக்க காலச்சக்கரமும் நம்ம கிடைக்காம போயிடும் இத பத்தி நம்ம எதுவுமே கண்டுக்க வேணாம் நம்ம ரெண்டு காலச்சக்கரத்தை நம்ம எடுத்துட்டு போயிடலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நந்தினி பிளான் பண்றாங்க அடுத்த நாள் காலையில இன்கம் டாக்ஸ் ஆபீஸ்ல இருந்து ரைடுக்காக அரண்மனைக்கு வந்திருப்பாங்க அவங்க யார் அனுப்புனாங்க என்ன விஷயம் அப்படின்றது யாருக்குமே தெரியல எல்லாரும் ரொம்பவே பயந்து போயிடுவாங்க ராஜசேகரும் மாதவி நம்ம காலச்சக்கரம் இருக்கிற இடம் தெரிஞ்சு போயிருமா இவனுங்க எடுத்துட்டு போயிடுவானுங்களோ அப்படின்னு சொல்லிட்டு பயந்து போய் உட்காந்துருக்காங்க அதே மாதிரி பைரவியும் என்ன நினைச்சிட்டு இருக்கா நம்மளோட காலச்சக்கரம் இருக்க இடம் தெரிஞ்சிருமோ அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவளும் பயந்து போயிருக்கா ஆனா நந்தினி எங்க போனா அப்படின்ற விஷயமே தெரியல எல்லா இடத்துலயும் தேடி பார்த்துட்டு எங்க எதுவுமே கிடைக்கலங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு எல்லாரும் போயிடுறாங்க ராஜசேகர் அந்த இன்கம் டாக்ஸ் ஆபீசருக்கு கால் பண்ணி சொல்றாங்க இந்த மாதிரி ரைடு வந்தாங்க எந்த இதுவுமே இல்லை அப்படின்னு சொல்லிட்டு போயிட்டாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றாங்க அப்படியா உங்க வீட்டுக்கு ரைடு அனுப்புறதா எதுவுமே சொல்லவே இல்லையே அப்படி எதுவும் பண்ணலையே நான் எங்க ஆபீசர்ஸ் யாரும் வரலையே அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றாங்க அப்ப இங்க வந்தது யாரு அப்படின்னு சொல்லிட்டு யோசிச்சுட்டு இருக்காங்க பைரவி வேக வேகமா போய் அவங்க வச்ச காலச்சக்கரம் இருக்கிற இடத்த போய் பாக்குறாங்க அங்க காலச்சக்கரம் இல்ல இங்க காலச்சக்கரம் இருக்கு அப்படின்றது தெரிஞ்சுதான் யாரும் வந்திருக்காங்க யாரா இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பைரவி யோசிச்சுட்டு இருக்காங்க அதோட இன்னைக்கான எபிசோட் முடிஞ்சிருக்கு நாளைக்கு எபிசோட்ல என்ன நடக்க போகுது அப்படின்றத அடுத்த வீடியோல பார்த்து தெரிஞ்சுக்கலாம் இந்த சீரியல பத்தி நீங்க என்ன நினைக்கிறீங்க அப்படின்றத கீழே இருக்க கமெண்ட் பாக்ஸ்ல உங்களோட கமெண்ட்ஸ் சொல்லுங்க மேலும் இது போன்ற வீடியோக்களை பார்க்க சினிமா கிரவுட் சேனல சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க கூடவே இந்த பெல் ஐக்கான கிளிக் பண்ணுங்க புது புது வீடியோக்கள் எல்லாம் உங்க மொபைல்ல நோட்ட